Bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes. Qué gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos en las afueras del hotel del eh, aeropuerto Benito Juárez, acá en la Ciudad de México, con la selección nacional de nuestro país, que les cuento, ya han arribado, ya les voy a compartir imágenes, eh, los futbolistas están, algunos de ellos, en esos autobuses pequeños, como lo explicaba Edwin Vanegas, no... Eh, no se trasladarán en un bus grande por el tema de que es un es un eh, es un tema la, eh, las calles pequeñas en Cuernavaca que es para donde se va a trasladar el equipo hondureño así que aquí estamos aquí estamos atentos a los detalles ya van a ver a los jugadores también algunos que se han movido por allá no habíamos conectado antes porque estábamos en el interior y había habido un pequeño problema con la conexión pero aquí estamos miren en esos autobuses, en tres de estos autobuses se van a trasladar a Cuernavaca. Por allá vemos a Marlon Licona. Ya está lista aquí la seguridad. Ya les vamos a compartir también el testimonio del Choco Lozano, quien ha platicado con nosotros de manera exclusiva en el aeropuerto, en el interior, pero más adelantito. Así que pendientes, pendientes de eh, más detalles en deportestvc.com y todas nuestras plataformas digitales. Ahí están las motorizadas listas, aquí estamos, miren, en el Internacional Benito Juárez, acá en la Ciudad de México. Los jugadores, algunos de ellos antes de conectarnos, se movilizaron eh, y ya van a retornar a los autobuses, que son unas, eh, unos vehículos de lujo, realmente, de la marca Mercedes-Benz, pero para transportar, pues... Eh, a la delegación en partes, van a ir en partes, se estarán moviendo en los próximos minutos. Y bueno, por aquí este hay algunos de ellos, vemos a, a Luis Vega, aquí en esos autobuses pequeños, miren, pero cómodos para que los seleccionados se trasladen tranquilamente hasta Cuernavaca, el tema de los autobuses grandes es porque las, carre las carreteras o las calles principales allá en Cuernavaca no son tan anchas y pues obviamente necesitan buses más pequeños para poder entrar a la ciudad y exactamente al lugar donde está el hotel de concentración de, de, la, de la selección nacional en Cuernavaca, así que qué bueno la selección hondureña viajará muy cómodos en estos autobuses. Una hora veinte, más o menos, ¿no? Para llegar a Cuernavaca, le está ahí en el, en el sector de Morelos. Y aquí ya van a ver a los jugadores, algunos que se habían bajado de los autobuses. Aquí vemos a los jugadores regresando a los autobuses. Ahí vemos al profesor Reinaldo Rueda, parte del cuerpo técnico también, que estaban pendientes. Eso es mío, profe. Y aquí está la selección nacional lista para irse a Cuernavaca. El equipo hondureño. Ahí vemos.
para el traslado hasta Cuernavaca, con toda la motorizada, la seguridad, ya está en, el, en suelo mexicano, ahí vemos al profesor Reinaldo Rueda, y aquí estamos, de manera exclusiva, llevándoles todas estas imágenes a ustedes a través de las diferentes plataformas digitales, eh, nos vamos a movilizar a Cuernavaca también nosotros de inmediato, y ahí está. En los autobuses en los que van los seleccionados, repito, por el tema de que en Cuernavaca las calles son angostas, van en buses pequeños. Es por eso que van en buses más pequeños y eh, les estoy explicando que los buses van, van divididos, perdón, los jugadores y cuerpo técnico en los diferentes buses porque van a una ciudad donde las calles son pequeñas y no cabe un bus grande. Esa es la explicación, es que en Cuernavaca las calles son angostas. Y un bus grande no, no, no cabe. Entonces, por eso, se van en buses pequeños. Eh, saludos, saludos a todos. Gracias de verdad por acompañarnos en las diferentes plataformas digitales de Deportes TVC. Aquí estamos, arriba la H, desde Maryland, en los Estados Unidos. Eh, no, no es una mala organización, ya les repetí, ya les expliqué. Es un tema de que un bus, por ejemplo, como aquel, aquel grande que vaya, no cabe. No cabe el bus. Sobre todo en la entrada del hotel donde se van a quedar en Cuernavaca. Yo conozco ahí y no cabe. Por eso se van en buses como estos. Más pequeños. Mi gente, aquí está la H. Me voy despidiendo de ustedes. Gracias por, est Gracias por estar con nosotros conectados a través de Deportes TVC. Más detalles en deportestvc.com. La entrevista con el Choco Lozano a su llegada aquí a México. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por siempre conectarse a través de Deportes TBC. Saludos, saludos a todos, gracias, buenas tardes, Dios les bendiga.